Oi pessoal, eu sou o Henrique Dias, 50 anos de Guarujá, 50 anos de Praia das Pitangueiras. Essa aqui é a Praia das Pitangueiras em 1940. Meu pai ganhou esse quadro quando essa praia era a Pérola do Atlântico. Hoje ela é uma merda. E eu vou mostrar para vocês por que, que ela é uma merda. Vocês viram nessas primeiras imagens que a nossa praia está morrendo, ela está sendo destruída já há mais de 40 anos e a gente não vê nada sendo feito ou pouco sendo feito. Está na hora da sociedade se levantar e botar um basta nessa situação. Nós somos 8.800 pessoas morando na Praia das Pitangueiras. Dentre essas 8.800 pessoas, nós temos médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, professores, funcionários públicos do município, do estado e da federação, e nós estamos convivendo com essa imundice, com esse atentado à saúde pública. Isso tem que acabar. A nossa mobilização precisa ser rápida, prática e atuante. Precisamos participar das propostas e das soluções oferecidas para que acabe esse caos na Praia das Pitangueiras. Muitas coisas que acontecem hoje na Praia das Pitangueiras já não deveriam estar acontecendo, tais como preparação de alimentos, de frituras, como nós constatamos nas nossas filmagens. Às 7 horas da manhã, o cheiro de gordura era impressionante, não havia ninguém preparando comida. Já está na areia e daí dificilmente vai sair. É, a gente sente, né? E esse óleo ele tem um poder de poluição muito grande, porque uma vez que ele cai na areia, ele é alimento. E você tem uma propagação aqui de micro que não é interessante. E o que mais chama a atenção também desse óleo é a diferença de nós que somos mais antigos de como é essa areia. Essa areia é uma coisa fininha. Hoje você vê que mesmo uma hora da manhã com pouco, ela é compacta, ela está completamente compacta. E isso provavelmente seja uma das razões desse óleo. Isso aí. Nas imagens nós apresentamos as mais de 20 saídas de águas pluviais. Todas estão contaminadas, sejam por dejetos domésticos ou esgoto. O que fizeram os engenheiros da Sabesp e os do município nesses últimos 40 anos? para diminuir esse problema ou eliminá-lo. Precisamos pensar sobre isso. Precisamos descobrir quem são os responsáveis. E precisamos colocar um ponto final nesse problema. Mais uma vez a gente vê a presença de algas. A presença de algas sempre é indicativo de matéria orgânica. Né? E apesar de hoje isso daqui estar em um bom estado, aqui onde meu pai tinha prédio, a gente pegou muita praia, às vezes daqui você vê também bastante poluído. Além do prejuízo com a nossa saúde, nós temos o prejuízo econômico. Os nossos imóveis hoje valem metade do que eles poderiam valer. No entanto, pagamos impostos altíssimos. Cada prédio do centro do Guarujá arrecada em média 300 mil reais por ano de IPTU. Assim, são milhões e milhões de que não são revertidos em benefício de quem arrecada esse dinheiro. Nesses últimos meses eu tive contato com os códigos da APA, do Projeto Orla, do Plano Municipal de Saneamento. São centenas de páginas. Para isso que nós estamos vendo nas imagens, para que tanta burocracia se a gente não consegue deixar uma praia como a nossa limpa? Nós precisamos tomar conhecimento de cada artigo, cada cláusula desses contratos. Será renovado agora por 30 anos, mais 30 anos, o contrato com a Sabesp. E ninguém da Praia das Pitangueiras está participando. Nós, do movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras, estamos convidando você a participar agora dessa discussão, para que não continuemos na forma que estamos, entregando a saúde dos nossos filhos, dos nossos netos, nas mãos de pessoas que são irresponsáveis. Vamos cobrar das autoridades. O governo mudou e nós queremos que esse governo assuma essa responsabilidade com a sociedade guarujaense. Não é de agora. A prefeitura ou o Estado multam a Sabesp, multam outras empresas, não importa quais empresas. Multar é fácil. Eu quero ver o dinheiro entrar para os cofres públicos. 
que as autoridades mostrem para a sociedade o boleto pago pela Sabesp pelos crimes que ela vem cometendo contra a saúde pública aqui no Guarujá. Em 2017, 2016, 2015, até onde seja possível. Eu quero a comprovação. E esse é um direito que a sociedade tem e deve exigi-lo. Depois de, de você ver todas essas imagens, sabe o que, que nós temos aqui? Uma sociedade que se edifica sobre o seu próprio excremento. Eu quero, e eu sei que você também quer, voltar a ter orgulho de dizer que mora no Guarujá, que mora na Praia das Pitangueiras e que é da Pérola do Atlântico. 2017 é um ano que pode significar uma virada histórica nessa luta. Venha com a gente, venha com o movimento, vamos cuidar da Pitangueiras e vamos virar esse jogo. Eu conto com você.